بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا تھرڈ موک ہے اور اس موک کے جتنے بھی کوشچنز ہیں کہ ہم نے پاس پیپر سے لیے ہوئے اور آج ہم یہ موک تھرڈ موک ڈسکس کریں گے کوشچن نمبر ون وچ آف دا فالوئنگ وڈ یو ایکسپیکٹ ٹو فائنڈ ان اسکیور لاک ایریا پیٹی کیش باکس ان یوز چیکس پیرول انفارمیشن ان کولیکٹیڈ ویج پیکٹس تو یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہونی چاہیے سکیور ایریا میں ہونی چاہیے نا ان کولیکٹیڈ ویج پیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے ہر امپلائی کو اس کی سیلری ایک پیکٹ میں ڈال کے دی کچھ لوگ آج نہیں آئے ہوئے تھے تو اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹیبل کے اوپر چھوڑ کے چلے جائیں گے یا پیرول کی انفارمیشن وہ آپ اوپن نہیں رکھیں گے یا ان یوز چیکس آپ اوپن نہیں رکھیں گے تو یہ ساری انفارمیشن کہاں پہ ہونی چاہیے کسی سکیور لاکڈ ایریا میں ہونی چاہیے تو آل فور ون ٹو تھری اینڈ فور بی از یور کریکٹ آپشن کوشچن نمبر ٹو سادیا میکس این آٹومیٹک ریگولر پیمنٹ فرام ہر بینک اکاؤنٹ ٹو این ادر بزنس ایوری منتھ دا اماؤنٹ آف دی پیمنٹ کین اونلی بی چینج اف سادیا آسٹ ہر بینک ٹو چینج ایٹ دس مینس دا پیمنٹ از فکس اگر وہ کہے گی تو چینج ہوگی نارملی یہ چینج نہیں ہوتا تو ہم نے کہا تھا بی اے سی ایس میں اگر فکس اماؤنٹ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے اسٹینڈنگ آرڈر ہوتا ہے تو ڈی از دی کریکٹ آپشن کوشچن نمبر تھری رابرٹ سولڈ ہنڈریڈ آئٹمس ٹو میری ایٹ اے پرائس آف ففٹی ڈالر ایچ لیس ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ میری لیٹر ریٹرن ٹوینٹی آئٹمس واٹ اماؤنٹ شوڈ بی کریڈیٹیڈ Should the credit note sent from Robert to Mary be for? کہتے ہیں بتائیں کتنے کا credit note کتنے کا ہوگا تو کتنی items بیچی تھی 100 کتنے کی return آگئی 20 اب ایک کی جو price ہے وہ کتنی ہے 50 dollars ہے but اس 50 dollar میں 25% trade discount بھی ہے تو ہم کتنی value سے multiply کریں گے 50 کا 75% اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو سیون ففٹی آپ کا ریٹرن ہوگا دیکھیں آج آج آپ باہر جاتے ہیں ڈی ڈاٹ کی آج سے سیل شروع ہو رہی ہے نا ان کی مارکٹنگ نہیں کر رہا ہے ویسے اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ باہر آج سیل سٹارٹ ہو رہی ہے آج آپ ایک چیز خرید کے آتے ہیں ففٹی پرسنٹ پہ اور کل واپس کرنے جائیں اور کل سیلز نہ ہو کل سیل نہ ہو اور آپ واپس کرنے جائیں آپ کے مجھے پورے پیسے چاہیے تو آپ کو دیں گے اگر ریٹرن کریں گے تو کس کون سی اماؤنٹ آپ کو دیں گے جس نے آپ نے خریدا تھا تو آپ نے خریدا کتنے پہ ففٹی پہ ٹونٹی فائیو پرسنٹ تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ تھا تو اس کا مطلب ففٹی کا سیونٹی فائیو پرسنٹ پہ آپ نے خریدا ہے جب واپس کریں گے تو اسی ریٹ پہ واپس ہوگا نا تو سیلز ریٹرن بھی اسی ریٹ پہ بک ہوں گی تو ٹونٹی یونٹس انٹو ففٹی کا سیونٹی فائیو پرسنٹ تو آنسر کیا آ جائے گا سیون ففٹی Question number four. Tariq is preparing his accounts at the end of 20x9. At the beginning of the 20x9, he has capital of 10,000. During the year, he made sales of 35,000 and paid expenses of 23,500. He made drawings of $4,000. How much capital did Tariq have at the end of 20x9? So, we had equation equation. Opening capital. پلس کیش انٹریڈیوز پلس پروفیٹ مائنس ڈرائنگز تو آپ کے پاس سیلز بھی ہے اور ایکسپنس بھی ہے ان دونوں کا ڈیفرنس پروفیٹ یا لاس ہوگا تو سیلز زیادہ ہے انکم زیادہ ہے تو کیا ہوگا پروفیٹ ایکسپنس زیادہ ہوتا تو کیا ہوتا لاس ہوتا تو اب ہمارے پاس اوپننگ کیپٹل آ گیا پلس ہم نے اس میں پروفیٹ کیا اور اس میں سے کتنا مائنس کر دیا فور تھاؤزنڈ فور تھاؤزنڈ کیا ہے 4,000 क्या है ड्रॉइंग्स तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया 17,500 ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन नंबर फाइव सी इज चेकिंग हर पेबल कंट्रोल अकाउंट्स What entry would C expect to find on the credit side of the payable control account? I have told you in FA1 that when you are sitting in the exam, you should make two ledgers. 
वो कौन से दो लेजर से पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट अब कहते हैं बताओ पेबल के क्रेडिट साइड पे क्या आएगा अगर आपने लेजर बनाया हो तो आपको पता है कि ओपनिंग वैल्यू आती है नॉर्मली ओपनिंग वैल्यू क्रेडिट होती है क्रेडिट परचेजेज आती है इंटरेस्ट चार्ज ऑन अवर ड्यू बैलेंसेज आता है रिफंड आते हैं तो इनमें से क्या दो चीजें गिवन थी परचेजेस एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू अकाउंट क्वेश्चन नंबर सिक्स इन रिलेशन टू गुड्स सोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड बी रिसीव फर्स्ट बाय द कस्टमर डिलीवरी नोट स्टेटमेंट तो एक पीरियड के बाद मिलती है ना और क्रेडिट नोट का मिलता है जब सेल्स रिटर्न हो और रेमिटेंस एडवाइस कब होती है जब पेमेंट आ रही हो या पेमेंट हम कर रहे हो तो डिलीवरी नोट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर सेवन द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज एटीन हंड्रेड द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल अकाउंट इज एटीन हंड्रेड ड्यूरिंग रिकनसिलेशन टू द इंडिविजुअल लेजर द फॉलोइंग आर डिस्कवर्ड द सेल डे बुक हैज बीन अंडर स्टेटेड जब सेल्स डे बुक का बैलेंस कम है तो रिसीवेबल का बैलेंस भी कम होगा कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी कम होगा ठीक करने के लिए क्या करेंगे एड करेंगे नंबर टू सेटलमेंट डिस्काउंट टेकन बाय अ कस्टमर टोटलिंग थर्टी हैव बीन एंटर्ड इन द इंडिविजुअल अकाउंट बट नॉट इन दंट्रोल अकाउंट कहता है जो कस्टमर ने डिस्काउंट लिया है हमने कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया तो डिस्काउंट जो है वो रिसीवेबल को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा क्या करेगा जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा रिसीवेबल कम हो जाएंगे तो कितना क्या आंसर आ गया एटीन हंड्रेड प्लस टू था प्लस टू हंड्रेड माइनस थर्टी वन नाइन सेवन जीरो वन नाइन सेवन जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द लास्ट मंथ इंक्लूड अ डेबिट एंट्री ऑफ फोर्टी फाइव हंड्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव राइज टू दिस एंट्री तो रिसीवेबल लेजर में डेबिट साइड पे क्या आता है क्रेडिट सेल्स आती है डिसऑनर चेक आता है रिफंड आते हैं इंटरेस्ट आता है तो अब यहां पे हम देखें तो उसने कहा हुआ क्रेडिट सेल्स ऑफ 4500 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स यस यही आपकी ऑप्शन है हमने कहा था कि रिसीवेबल्स में जब हम रिसीवेबल्स में देखिए आपने एंट्री क्या पढ़ी थी डेबिट रिसीवेबल्स डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल टैक्स तो ये जो रिसीवेबल है ये कौन सी अमाउंट है तो वो यही कह रहा है कि मेरे पास पैंतालीस सौ रिसीवेबल में डेबिट हुआ है तो ये किस वजह से हुआ होगा ये मेरी जो क्रेडिट सेल्स हुई है ये रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स की वजह से आ रहा है ना और ये ये कौन सी अमाउंट है ग्रॉस या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट है तो ए इज करेक्ट ऑप्शन बाकी आप देखो कैश रिसीव कैश रिसीव रिसीवेबल के कौन से साइड पे आता है क्रेडिट साइड पे आता है इरिकवरेबल डेट कौन सी साइड पे आता है क्रेडिट साइड पे आता है कस्टमर टेकिंग एडवांटेज तो डिस्काउंट कौन सी साइड पे आता है तो आपसे क्या पूछ रहा था कि बताओ डेबिट साइड पे क्या आएगा तो डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल्स आएंगी और सेल्स भी किस अमाउंट से आएंगी ग्रॉस अमाउंट या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्वेश्चन नंबर नाइन As operate his petty cash on an impress system, his cash flow is 250 during May. He paid expense 132 of petty cash. ये एक ऐसा सवाल है ये आज हमारा third mock discuss हो रहा है आपने देखा ये question हर mock में आया value change हो जाती है but double entry ये examiner must पूछता है कुछ एफ ए वन में ऐसे क्वेश्चन है जो must आते हैं तो उनमें से एक ये भी है क्या कहता है इन ऑर्डर टू री स्टोर दी पैटी कैश तो पैटी कैश को रिस्टोर करते हैं तो क्या होगा जितना हमने वाउचर्स बनाए थे जितना हमने एक्सपेंस किया था डेबिट पैटी कैश क्रेडिट बैंक तो हमने कितने के वाउचर्स बनाए तो डेबिट पैटी कैश कितना री करेंगे 132 क्योंकि कौन सा सिस्टम है तो डेबिट पैटी कैश 132 क्रेडिट बैंक 132 क्वेश्चन नंबर टेन एच सोल गोर्स टू डब्ल्यू फॉर फोर W return 240 of these goods in books of W books of prime entry kiski books mein baat kar raha hai williams ki williams ki book mein batao kya transaction hogi to dekho h ne cheeze bechi hai to w ne kya ki hai 
परचेज परचेज ही है परचेज की है तो आप कौन सी डे बुक में आएगा परचेज डे बुक में और वो जो रिटर्न कर रहा है डब्ल्यू रिटर्न तो उसके लिए कौन सी रिटर्न है परचेज रिटर्न है तो ए ऑप्शन परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक क्वेश्चन नंबर इलेवन कहते थे परचेज डे बुक टोटल नाइन फिफ्टी हैज बिन इंटर्ड इन दर्चेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एज फाइव तो आप देखें ये एक परचेज पेबल का लेजर है यहां पे मैंने 590 लिख दिया क्रेडिट कितना कर दिया करना कितना था तो मजीद पेबल लेजर को मजीद क्रेडिट करूंगा कितने से क्रेडिट करूंगा 360 से और डेबिट क्या हो जाएगा सस्पेंस कितनी आसान सी बात थी कहता है मैंने परचेज लेजर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट मैंने आपको पहले बताया था लास्ट मॉक में भी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट किसको कहते हैं पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट को कहते हैं कि पेबल लेजर में मैंने यहां पे 590 रिकॉर्ड कर दिया मैंने क्रेडिट 590 से कर दिया करना कितने से था 950 से तो अब मजीद कितने से क्रेडिट करूं थ्री से और डेबिट क्या हो जाएगा सस्पेंस तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व Which of the following is our a correct presentation of the accounting question? Assets is equal to capital plus liabilities. इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा? कुछ लोगों ने D ऑप्शन भी बनाने की कोशिश की है. उसमें लिखा हुआ है assets is equal to capital introduced plus profit minus drawings minus liabilities. तो minus liabilities नहीं हो सकता. और B में देखें capital introduced plus profit माइनस ड्रॉइंग्स प्लस लाइबिलिटीज ये इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं है अगर होता ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस लाइबिलिटीज तो हम बी ऑप्शन को भी करेक्ट कह सकते थे अभी फिलहाल हमारे लिए क्या ऑप्शन है एसिड्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज क्वेश्चन नंबर थर्टीन एन हैज एन हैज सेट अप अ न्यू बिजनेस सेलिंग कंप्यूटर गेम्स His only supplier has allowed him 30 days to settle invoices. तो जो चीजें खरीद रहा है वो 30 दिनों के टाइम पे खरीद रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेजेस All sales are made at his shop and are paid for at the time of sales. और कहता है जब वो चीजें बेचता है तो वो कैश उसी टाइम कैश लेता है तो इसका मतलब कहता है ये कौन सी दो ट्रांजेक्शन करता है क्रेडिट परचेजेस करता है और कैश सेल्स करता है कितना आसान सवाल है कहता है जो सप्लायर से चीजें खरीद रहा है कितने टाइम पे खरीद रहा है 30 डेज के टाइम पे तो परचेजेस क्या होगी क्रेडिट और जब बेच रहा है तो फॉरन कैश लेता है तो कैश सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस तो क्या ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन बाकी आप देखें वो कहता है कैश परचेजेस कैश सेल्स क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट सेल्स कैश परचेजेस क्रेडिट सेल्स तो फर्स्ट क्रेडिट परचेजेस एंड कैश सेल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर सोर्स सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग डाटा इन वाइस गुड रिसीव नोट तो टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जे हैज इश्यूड अ क्रेडिट नोट विच ऑफ द फॉलोइंग डबल एंट्रीज वुड जे रिकॉर्ड इन हिज लेजर अकाउंट तो जब क्रेडिट नोट होगा तो उसके लिए कौन सी रिटर्न है सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है और अगर वो ये कह रहा होता उसने क्रेडिट नोट रिसीव किया है तो फिर कौन सा रिटर्न होता फिर फिर होता फिर होता ये परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है डेबिट पेबल्स क्रेडिट परचेज रिटर्न समझ रहे हैं बात तो जब आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो इसका मतलब आप क्रेडिट कर रहे हैं कस्टमर के बैलेंस को तो आपके लिए कौन सी रिटर्न है सेल्स रिटर्न है और अगर आप क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे होते तो आपके लिए कौन सी रिटर्न होती परचेज रिटर्न होती क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एन सेल गुड्स फॉर फाइव पर यूनिट शी ऑफर्स अ टेन परसेंट सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन टेन डेज ऑफ इनवाइस एंड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन ऑल यूनिट इफ मोर देन टू हंड्रेड यूनिट आर परचेज अ कस्टमर बॉट थ्री हंड्रेड यूनिट एंड वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिसमेंट डिस्काउंट At what amount should the sale have been recorded in the sale day book? 
तो देखो 300 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 80 परसेंट ट्वेंटी परसेंट रेट डिस्काउंट है तो 20 परसेंट हम क्या चार्ज करेंगे 80 परसेंट प्राइस तो 300 मल्टीप्लाई बाय फाइव और ट्रेड डिस्काउंट इसमें कितना मिलेगा ट्वेंटी परसेंट तो हम अगर इसी फाइव का कितना परसेंट ले लें एटी परसेंट लेके मल्टीप्लाई कर दें थ्री हंड्रेड से तो हमें पता चल जाएगा ये कितना आएगा फोर बात समझ आ गई और सेटलमेंट डिस्काउंट हमने क्यों नहीं माइनस किया क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कस्टमर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सेटलमेंट डिस्काउंट अगर वो कहता कि विल टेक दी एडवांटेज तो हम क्या करते सेटलमेंट डिस्काउंट भी 10% परसेंट भी माइनस करते क्लियर क्वेश्चन नंबर 17 परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 400 हंड्रेड वॉर रिकॉर्डेड इन दर्चेज ए बुक एट अल्यू ऑफ सिक्स हंड्रेड डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब दिस एरर आपने चार सौ की चीज को छह सौ रिकॉर्ड कर दिया एर ऑफ प्रिंसिपल नहीं एर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है एसिड को एक्सपेंस एक्सपेंस को एसिड ठीक है तो यहाँ पे ये मसला नहीं हुआ एर ऑफ कमीशन क्या होता है एक एक्सपेंस की जगह दूसरा एक्सपेंस एक एसिड की जगह दूसरा एसिड ये भी नहीं है एर ऑफ उमिशन उमिशन क्या होता है भूल जाना ना लिखना भूल के ना लिखना भूल के गलत लिखना उमिशन नहीं है भूल के ना लिखना ओमिशन होती है तो ये कौन सा एरर है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट विद सेम वैल्यू बट दी वैल्यू इज रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट आपने क्या किया बिल्कुल सेम किया बट वो जो वैल्यू थी वो क्या थी वो रॉन्ग थी तो ये किसकी एग्जांपल है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की Which of the following statement about accounting journals were correct? Accounting journal it is used to record routine business transaction false. It is used to record non-routine business transactions. ये हमने बहुत दफा डिस्कस किया है. It is one of the book of prime entry. Yes. It is accompanied by a narrative explanation. Yes. तो कौन सी बात ठीक थी? Two and three. Question number nineteen. On first August, as sold goods on credit to a customer for five thousand, exclusive of twenty percent sale tax. So, if we take tax, we take twenty percent. So, one thousand is made. So, total, how many sales are there? Six thousand. On fifth August, half of the goods were returned, as the items were damaged. So, how many returns are there? Half. So, half returns are there. So, we have said that sales by nature is what? क्रेडिट जब रिटर्न होगी तो क्या होगी डेबिट तो इसी एंट्री को चेंज कर देते हैं डेबिट सेल्स रिटर्न डेबिट सेल टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल्स और हमने पढ़ा था कि सेल्स सेल्स रिटर्न परचेज परचेज रिटर्न ये हमेशा कौन सी वैल्यूज होती हैं नेट ऑफ टैक्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स तो इसमें क्या आ रहा है ट्वेंटी 500 और 3000 और ये जो सेल्स रिटर्न इसका दूसरा नाम क्या था मैंने आपको बताया रिटर्न इनवर्ड तो एग्जामिनर ने क्या वर्ड यूज किया रिटर्न इनवर्ड तो डेबिट रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट रिसीवेबल्स रिसीवेबल कौन सी अमाउंट होगी ग्रॉस अमाउंट रिटर्न इनवर्ड क्या होगा नेट अमाउंट डेबिट सेल टैक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी Charlie sold a product to Alan, giving him one month to pay. He sold another product to Jack, who paid in cash immediately. दो तरह की सेल्स हो रही हैं। एक में फॉरेन कैश मिल रहा है और एक में वन मंथ बाद में मिलेगा। तो आप से क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं, which of these transactions will be record recorded in the sale day book? Sale day book में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? Credit sales. तो credit sales कौन सी हुई हैं? Sale to Alan. Question number 21. R uses an impressed petty cash system. तो हमने कहा था कैश इन हैंड प्लस वाउचर्स इज इक्वल टू इम्प्रेस अमाउंट तो कैश कॉइन्स दोनों कैश ही होता है ना प्लस वाउचर्स करेंगे तो इंप्रेस अमाउंट कितनी आ जाएगी हंड्रेड डॉलर्स 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द फॉलोइंग इज विज इज अकाउंट इन द पेबल लेजर्स तो आपसे कहता है व्हाट इज द बैलेंस ऑन विज इज अकाउंट एज एट थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी एक्स वन तो हम इसको क्या करेंगे क्लोज करेंगे क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है और डेबिट साइड पे जो बैलेंस होता है उसकी नेचर क्या होती है क्रेडिट होते हैं तो कितना क्रेडिट आ रहा है वन जीरो सेवन जीरो तो देखो ये एग्जामिनर आपसे जरूर पूछता है कि कोई भी लेजर आपको देगा अगर बैलेंसिंग फिगर यहां भी आएगी तो उसकी नेचर क्या होगी और वो क्या होगी लाइबिलिटी वो क्या होगी और अगर क्लोजिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आए तो उसकी नेचर क्या होगी और वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एच इज पेड अ बेसिक सैलरी ऑफ डबल टू फाइव जीरो पर मंथ शी आल्सो रिसीव्स कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ हर सेल्स ईच मंथ इन द करंट मंथ एच मेड कमीशन ऑफ ट्वेंटी टू वन जीरो तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ग्रॉस पे बन जाएगी फिर क्या कहता है देर इज डिडक्शन ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ टैक्स एंड टेन परसेंट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन बोथ फ्रॉम ग्रॉस सेल्स तो ग्रॉस सेल्स से कितना माइनस कर देंगे थर्टी परसेंट तो और मजीद क्या लेस करेंगे थ्री हंड्रेड जो उसने अपने पर्सनल पेंशन में भी दे रहा है तो पहले थर्टी परसेंट लेस करोगे फिर थ्री हंड्रेड लेस करोगे तो हमारे पास नेट पे आ जाएगी टू एट डबल टू ठीक है पहले हमने क्या किया ग्रॉस पे बना ली डबल टू फाइव जीरो प्लस कमीशन डबल टू वन जीरो तो ये हमारे पास टोटल ग्रॉस पे आ गई इसमें से कितना लेस करेंगे थर्टी परसेंट फिर कितना लेस करेंगे थ्री हंड्रेड तो हमारे पास नेट पे आ जाएगी टू एट डबल टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर Which of the following statements about a journal entry is correct? A journal entry will always adjust the statement of profit and loss. No, a journal entry is only used to record correct errors in the accounting record. Only का word use कर रहा है. Journal entries correction of error के लिए भी इस्तेमाल होती है. जब कोई irrecoverable debt हो जाए तब भी journal entry होती है. ठीक है बहुत सारे केसेस हैं जहां पे जर्नल एंट्री होती है ओनली नहीं आ सकता तो तीसरी बात देखो कहता है जर्नल एंट्री मस्ट है इक्वल नंबर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री मतलब अगर दो डेबिट हैं तो दो क्रेडिट होंगे ये भी जरूरी नहीं हाँ डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू सेम होना जरूरी है जो कि लास्ट ऑप्शन है अ जर्नल एंट्री मस्ट बैलेंस विद द टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट एंट्रीज इक्विंग द टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंट्रीज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी John is recording the journal ledger entry for the payment of net wages for the month. Wages are paid on the month they are earned. Which of the following entries correctly record this transaction? Debit, wages, credit, bank. ठीक है कहता है उसी महीने में मैं पे कर रहा हूं अगर ऐसा होता कि मैं बाद में पे कर रहा होता तो जिस महीने के एक्सपेंस होता पहले मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता डेबिट वेजेस क्रेडिट वेजेस पेएबल और जब बाद में पे करता डेबिट पेएबल क्रेडिट बैंक हो जाता तो यहां पे उसने क्या पूछा है यहां पे उसने पूछा क्या है कि उसी मंथ में अगर पे कर रहा हूं तो फिर क्या होगा डेबिट वेजेस क्रेडिट बैंक ठीक है अगर ये एंट्री ना होती अगर वो कहता है मैं पिछले मंथ की पे कर रहा हूं तो फिर फर्स्ट एंट्री आती डेबिट पेएबल क्रेडिट बैंक क्योंकि जब पिछले मंथ का आपने क्या बना लिया था एक्सपेंस और साथ ही साथ लाइबिलिटी अब जब पे करेंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी डेबिट पेएबल क्रेडिट बैंक होता यहां पे क्योंकि करंट मंथ से रिलेटेड है तो डेबिट वेजेस क्रेडिट बैंक वेजेस एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है और एक बंदे ने डेबिट बैंक क्रेडिट वेजेस भी लगाया हुआ ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपेयर एज क्रेडिट बैलेंस इन दी लेजर कैपिटल क्रेडिट बैंक ऑफ ड्राफ लाइबिलिटी क्रेडिट पेएबल क्रेडिट सेल टैक्स ओइंग टू टैक्सेशन अथॉरिटी क्रेडिट लाइबिलिटी ऑल आर लाइबिलिटीज वन टू थ्री फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन 
During September, B undertook the following transactions: credit sales, sales return from credit customers, cash receive from credit customers. So, कहता है बताओ receivable ledger control account में क्या आएगा? तीनों चीजें आएंगी. Credit sales भी आएगी. Sales return from credit customer भी आएगा. और cash receive from credit customer भी आएगा. Question number twenty-eight. Which of the following balances would be included in the statement of financial position? Assets, capital and liabilities. So, देखो receivables क्या है? Assets. Petty cash क्या है? Asset. Sales क्या है? Income. Income कहाँ पे record होगी? Profit and loss में. और आखरी क्या है? Bank of draft. Bank of draft क्या है? Liability. तो क्या चीज? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होगी वन टू फोर सेल्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बाकी तीनों चीजें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होगी और अगर आप इसका फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कुछ पिछले हफ्ते ही अपलोड हुए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी T make made cash sales of twenty two thousand, credit sales of thirty six thousand. So total sales कितनी होगी? Twenty two plus thirty six, fifty eight. फिर क्या कहता है? He also had seventy five hundred worth of goods return. He does not keep a separate sales return. तो कहता है इसमें से कितनी return होगी ये? Seven point five. तो हमारे पास क्या रह गया? 50.5, 50,500 की हमारी सेल्स है और सेल्स की नेचर क्या होती है सेल्स की नेचर क्या होती है इनकम इनकम क्या होती है क्रेडिट तो आंसर क्या आएगा 50,500 क्रेडिट 50,500 क्रेडिट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एज आर यूज फॉर इंटरनल कंट्रोल बैंक रिकनसलेशन हमने कहा था रिकनसलेशन कंट्रोल होता है कंट्रोल अकाउंट रिकनसिलेशन फिर कंट्रोल है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या है ये भी एक कंट्रोल है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या होता है कि हम एक बंदे से सारा काम नहीं करवा रहे हमने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टास्क दिए हैं तो दिस इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बी क्या है इंटरनल कंट्रोल है तो बोथ वन टू थ्री सारे ऑल ऑप्शन है करेक्ट है वन टू एंड थ्री सी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन Where in the statement of financial position will drawings be included? Drawings हमने कहा था capital से minus होती हैं। तो capital दिया हुआ है capital से drawings minus होंगी। Question number thirty two. What is journal entry to record sales return? Debit sales return, credit receivables. ये आपने देखे इसी mock के अंदर ये दूसरी दफा पूछा जा रहा है। Question number thirty two. What is the journal entry to record sales return? ये तो अभी हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री दैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ फोर्टी फाइव बट द कैश इन हैंड वॉज सेवेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सप्लेन द डिफरेंस हमारे पास कैश ज्यादा है पैटी कैश बुक कम बता रही है तो क्या हुआ होगा किसी बंदे ने पैसे दिए होंगे और हमने बुक में नहीं लिखे देखो ना क्या ऑप्शन कह रहा है एन अनरिकॉर्डेड रिसीट ऑफ 27 फ्रॉम एन एम्प्लॉय हु परचेज स्टैम्प्स फ्रॉम द बिजनेस तो 27 हमने कैश ले लिया तो कैश में तो वो ऐड हो चुका है बट पेटी कैश बुक में वो ऐड नहीं हुआ इसीलिए बुक का बैलेंस कम है और फिजिकल कैश ज्यादा है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है जी अब पहला क्यों नहीं है पहले में देखो कहता है अ वाउचर फॉर स्टेशनरी सिक्सटी हैज बिन एंटर इन इन टू दैटी कैश बुक एज थर्टी सिक्स जब आप एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करेंगे तो आपका बैलेंस तो बुक का ज्यादा होना चाहिए था यहां पर बुक का बैलेंस क्या है कम है तो ये बात नहीं हो सकती तीसरा देखो कहता था ओपनिंग बैलेंस इन दैटी कैश वॉज ओवर स्टेटेड जब ओपनिंग ओवर स्टेट होगा तो क्लोजिंग भी कैश ज्यादा होना चाहिए था तो क्लोजिंग तो कैश कम है पैटी कैश का तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और लास्ट देखो कहता है पेमेंट ऑफ ट्वेंटी सेवन वॉज मेड फॉर विंडो क्लीनिंग बट नॉट रिकॉर्डेड आपने पेमेंट कर दिया रिकॉर्ड नहीं किया तो पेमेंट करने से कैश कम हो जाएगा ना रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक में ज्यादा शोर होगा बट फिजिकली कम पड़ा होगा तो यहां पर तो क्या है फिजिकली ज्यादा है बुक में कम है तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है 
B option is correct. Question number 34. L has entered the following into her receivable control account. Sales, cash received, dishonor check, return inwards, irrecoverable debt written off. Which of these amount will be credit entries in the receivable ledger control account? So, we have read cash received, return inward, irrecoverable debts. These three credit side. Pe aati hai, two, four and five. Question number 35. Which of the following categories of document need to be stored as part of the document retention policy? Press cuttings. Press cutting, we will keep it. No, what do we need Tax records, yes. Employment record, yes. Salaries, sales invoices, yes. Two, three and four. Question number 36. Which book of prime entry should a credit note received from a supplier be entered into? जो हम credit note issue कर रहे थे, last में मैंने आपको बताया था, इसी mock में, credit note issue कर रहे हैं, तो कौन सी day book थी? Sales return day book. Credit note receive कर रहे हैं, तो हमारे लिए debit note हो गया, और वो purchase return day book में record होगा. Question number 37. The balance on the receivable ledger control account is 1050. Andrew discovered the following error when performing his receivable ledger control account reconciliation. The total of the sale day book was under cost by 80. Sales return were omitted. And what is the correct balance? So, see, he gave us what balance? 1050. Sales was low, so receivables will be low. Day book ka balance was low, so we have to add it And sales return. Sales return is low, so we have also minus it. So, what is the correct option? 1075. Question number 38. A ledger account for the financial year has just been balanced off as shown below. Which of the following about the ledger is true? <coughs> Abhi maine aapko bataya, jo closing balance hota hai, closing balance koon si side pe hai? <laughs> to wo kya hota hai? To aakhir mein usne kya likha hua hai? The closing balance is a liability of 15,500. ठीक है और अगर यही koon si side pe hota? Credit side pe hota, to ye kya hota? Asset hota. ठीक है क्वेश्चन नंबर 39 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू कैश ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट आफ्टर दीस ट्रांजैक्शन हैव बीन पोस्टेड देखिए ओपनिंग कैश ओपनिंग कैश उसने नेगेटिव बताया हुआ है अवर ड्रॉन का मतलब क्या है हमारे पास 12630 नेगेटिव था receivables receivables कौन सा बैलेंस होता है कस्टमर का बैलेंस कस्टमर को हम पे करते हैं या रिसीव करते हैं कितना रिसीव किया पेबल्स पेबल्स को से रिसीव करते हैं पे करते हैं कैश ड्राइंग्स ड्राइंग्स करेगा जब ओनर तो बैलेंस कैश कम होगा बैंक से लोन लिया है तो बैलेंस ऐड होगा कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया ओनर ने तो कैश ऐड होगा अब आप यहां से देख लें अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा डेबिट नेगेटिव आएगा तो क्रेडिट 12000 कितना आसान सवाल था फाइंड कर लिया आपने 12270 क्वेश्चन नंबर 40 B has supplied goods to L and sent him an invoice. L will pay cash for goods in 30 days time. Which of the following correct, correctly describe the transaction from B's point of view? B ne supply kiye chizhe. To supply koon karta hai? Jo sale karta hai. To ye kis ki koon si sales hai? Credit sales. Kitna asaan mock or kitni asaan baate aap se examiner poochta hai. Who is an an organization should be responsible for processing purchase invoice, purchase ledger clerk. Question number 42. B took 100 from her business cash register to pay one of her personal telephone bills. So, what do we say? When we say that the owner does personal work, what do we say? Drawings. And cash increase, hoga, cash decrease. Hoga. 
कैश डिक्रीज होगा ड्रॉइंग एंड फ्रॉम कैश पेमेंट बुक कौन सी बुक यूज होगी कैश पेमेंट होगी कैश रिसिट तो नहीं होगा ना जब हम ड्रॉइंग्स कर रहे हैं तो डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट कैश कैश पेमेंट बुक यूज होगा तो दो चीजें कौन सी आएंगी ड्रॉइंग्स एंड कैश पेमेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन डिफरेंस व्हेन रिकंसाइलिंग द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट विद द टोटल ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंस फ्रॉम द रिसीवेबल लेजर कहते दोनों के अंदर डिफरेंस क्यों आएगा रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और लिस्ट के अंदर डिफरेंस क्यों आएगा पहले बात पढ़ते हैं कहते हैं क्रेडिट सेल्स इन वाइस ऑफ ट्वेंटी बीन रिकॉर्डेड एज फोर्टीन दी सेल डे बुक मैंने कहा था डे बुक में ये डे बुक है आपने यहां पे ट्वेंटी की जगह फोर्टी लिख दिया तो इंडिविजुअल में कितना जाएगा फोर्टी टोटल में भी कितना आएगा फोर्टी तो दोनों गलत होंगे दोनों ठीक होंगे दोनों गलत होंगे बट दोनों क्या होंगे ठीक होंगे तो ये, ये इनमें तो डिफरेंस नहीं आ सकता बी का देखो सेल इन वाइस बिन ओमिटेड फ्रॉम दी सेल डे बुक तो देखो ये इन वाइस थी मैंने ओमिट कर दी तो लिस्ट में गई नहीं टोटल में आई तो दोनों गलत है दोनों सेम है दोनों गलत है बट दोनों सेम है रिकनसाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बैलेंसेस सेम नजर आ रहे हैं हमें तो डिफरेंस कब अराइज होगा सी देखो कहते हैं एरर टोटलिंग द लिस्ट ऑफ बैलेंस फ्रॉम द रिसीवेबल लेजर कहते हैं यहां पे जब मैंने ये सब का बैलेंस लिखा हुआ था इनको जब मैं टोटल कर रहा था तो यहां पे एरर हो गया तो अब ये टोटल गलत हो गया और इसका टोटल ठीक है तो ये दोनों में क्या आएगा डिफरेंस आएगा क्योंकि मैंने इनके बैलेंसेस को टोटल गलत करते हुए गलती की तो लिस्ट का बैलेंस अब मैच नहीं करेगा कंट्रोल अकाउंट से और आखिरी देखो कहता है अ कॉन्ट्रा बी नोमेटेड फ्रॉम दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक चीज को आपने लिखा ही नहीं है तो वो इधर भी नहीं लिखा वो इधर भी नहीं लिखा दोनों गलत है बट दोनों सेम है दोनों इक्वल है ये डिफरेंस नहीं आएगा तो डिफरेंस कौन सा आएगा सी में डिफरेंस आएगा क्योंकि जब हम इंडिविजुअल को क्या कर रहे थे एडअप कर रहे थे तो हमने गलती की तो ये बैलेंस और ये बैलेंस अब मैच नहीं करेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर वट इज दी टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट रिसीवेबल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज बोथ एसिड्स एंड लाइबिलिटीज इन दउंट इंक्वेशन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन जब आप बैंक लोन वापिस करेंगे लाइबिलिटी भी कम होगी कैश भी कम होगा हमसे पूछ रहे बताओ लाइबिलिटी भी बढ़े एसिड्स भी बढ़े कस्टमर पे इन वाइस तो जब कस्टमर हमें पे करेगा एसेट्स बढ़ जाएगी रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे तो रिसीवेबल्स का कम होना एसेट का कम होना एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है ये भी नहीं हो सकता परचेज इज ऑन क्रेडिट तो जब हम उधार पे खरीदेंगे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी तो क्या खरीदेंगे इन्वेंट्री इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगी तो इन्वेंट्री भी बढ़ेगी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी एसेट भी बढ़ेगा लाइबिलिटी भी बढ़ेगी तो यही ट्रांजेक्शन हमने ढूंढनी थी और आखिरी क्या कह रहे हैं पे सप्लायर बाय चेक तो जब हम चेक से पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा तो हमने क्या बताना है लाइबिलिटी भी बढ़ जाए एसेट्स भी बढ़ जाए तो ऐसा ये उसका बिल्कुल उलट है अगर डिक्रीज कहता तो डी ऑप्शन ठीक होता क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाउ इ रिकवरेबल डेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एज अ क्रेडिट कौन सी साइड पे लिखा जाता है रिसीवेबल लेजर के क्रेडिट साइड पे रिसीवेबल्स कम हो रहे होते हैं ना इिकवरेबल से आपने सबने डेबिट लगाया हुआ है तो डेबिट नहीं हो सकता इिकवरेबल डेट कौन सी साइड पे आते हैं क्रेडिट साइड पे आते हैं ये आपके बैलेंस को कम करते हैं तो मैंने आपको बार बार ये कहा है इस मॉक की डिस्कशन के स्टार्ट में भी कहा था कि एग्जाम में बैठते ही आपने क्या करना है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेने हैं अगर आपने बनाए होते कल के मॉक में तो आप देखिए उससे आपको कितना हेल्प होती कि आपके दस सवाल बड़े आसान हो जाते हैं कभी पूछता है डेबिट साइड पे क्या आएगा कभी पूछता है क्रेडिट पे क्या आएगा कभी क्या कहता है ये बैलेंस इतने से इंक्रीज हो गया है तो क्लोजिंग पे क्या इफेक्ट होगा सही क्लोजिंग निकाल के दिखाओ तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाती क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन बी सोल्ड ऑन अ क्रेडिट टू एन फॉर फाइव थाउजेंड शी ऑफर्ड एन अ डिस्काउंट ऑफ टू फिफ्टी इफ एन पेड फॉर गुड्स विद इन टू वीक्स एन वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अर्ली पेमेंट डिस्काउंट एन पेड विद इन टू डेज ऑफ द इनवाइस डेट एंड टुक दिस्काउंट 
हाउ शुड पी रिकॉर्ड दी रिसेट डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल क्यों देखिए हमने डिस्काउंट क्योंकि वो पहले से हमें था कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा तो हमने पहले ही डिस्काउंट माइनस कर लिया था अब उसने अवेल कर लिया हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम किया तो डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स और अगर किसी को यह बात समझ नहीं आती तो आप डिस्काउंट्स की वीडियो जरूर देखें उसके अंदर हमने बताया था कि आपको क्या करना है अगर पहले दिन हमें यह एक्सपेक्टेशन है कि वो डिस्काउंट लेगा अवेल करेगा तो हम पहले ही अपना रेवेन्यू कम रिकॉर्ड करते रिसीवेबल्स कम रिकॉर्ड करते और उसने हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही काम किया तो जिस दिन हमें पैसे मिलेंगे डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ए प्रिपेयर दी फॉलोइंग रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट अनफॉर्चुनेटली वन दी अकाउंट वॉज प्रिंटेड वन आइटम और दी क्रेडिट साइड वॉज बेसिक ड्यू आ प्रिंटिंग प्रिंटर एर तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेसिक क्रेडिटरी कस्टमर टेकिंग एक्सपेक्टेड सेटलमेंट डिस्काउंट देखे एक्सपेक्टेड डिस्काउंट तो उसी दिन लेस हो जाता है पहले दिन ही तो वो तो बाद में इधर आएगा ही नहीं इस लेजर में अभी हमने बात की है ना पिछले सवाल में कि अगर एक्सपेक्टेड डिस्काउंट था तो वो तो जिस दिन सेल हुई थी उसी दिन लेस हो गया था वो अब रिसीवेबल से माइनस नहीं हो रहा दूसरा देखो इिकवरेबल डेट और साथ लिखा हुआ अलाउंस मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अलाउंस नहीं आता अगर सिर्फ इिकवरेबल डेट होता तो बी ऑप्शन करेक्ट होती समझिए बात गुड्स रिटर्न आउटवर्ड आउटवर्ड रिटर्न रिटर्न कौन सी होती है परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न रिसीवेबल लेजर वे क्रेडिट नोट फॉर फॉल्टी गुड्स तो क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के वक्त होता है तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे आती है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन तो ये भी किस ये सवाल भी कौन से टॉपिक से है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और क्या बताना है क्रेडिट साइड पे क्या आता है बट उसने आपको कैसे धोखा दिया है उसने इिकवरेबल डेट साथ अलाउंस लिख दिया और डिस्काउंट लिखा और डिस्काउंट कहता है ये तो एक्सपेक्टेड था तो एक्सपेक्टेड था जिस दिन हमने सेल की थी उसी दिन माइनस कर दिया था आज रिसीवेबल से वो डिस्काउंट माइनस नहीं होगा जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया हमने पिछले सवाल में डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया इसी वजह से क्योंकि वो ऑलरेडी पहले दिन ही रिकॉर्ड हो चुका है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव आपको आपको स्क्रीन में एक इनवाइस शो हो रही है और इसके बाद क्या कहता है जी हाउ शुड दिस इनवाइस बी रिकॉर्डेड बाय ई फर्म तो हम 7200 टू ड्यू अमाउंट है अगर 30 डेज में पेमेंट करेगा तो 1 परसेंट डिस्काउंट होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे डेबिट इन्वेंट्री 7200 क्रेडिट पेबल 7200 क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक वेन रिकनसाइलिंग हिज कैश बुक केविन डिस्कवर द फॉलोइंग रिसेट्स ऑन हिज बैंक स्टेटमेंट दैट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक कहते हैं कुछ पैसे आए हैं जो बैंक स्टेटमेंट में एड हुए हैं आपने एड नहीं किए तो पहली बात जब आप कैश में एड करेंगे तो डेबिट बैंक होगा क्या होगा डेबिट बैंक होगा कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव होने इस करंट अकाउंट ऑफ वन ट्वेंटी तो डेबिट बैंक वन ट्वेंटी क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम वन ट्वेंटी A BACS receipt from Jack, a credit customer of 200. Debit bank 200, credit receivables 200. So, up total debit bank, how many is it? 320. Okay. Receivables, how many is it? Credit is it? And the rest of your interest income, how many is it? 120. In this way, there is no entry. How easy is it? बॉक था इसको आप दोबारा एक दफा जरूर सारा अटेम्प्ट करें अपनी गलतियों को देखें और तीन बॉक्स हमने डिस्कस कर लिए नेक्स्ट फोर और फिफ्थ हमारा बॉक रह चुका है